د لوی او بخون کې خدای جل جلاله په سپېڅلې نامه پیل کوم دا مو ګټو ساتنه او همدارنګ په شخصي ګټو باندې د هغې مخکې والی ټول سنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو په لون کې دی هغه په خپل کتاب قرآن کریم کې داسې فرمایلی دی و تعاون على البر و تقوا ولا تعاون على الاثم والعدوان جباره کوم کارونه چې د نیکۍ او خدای پالنې دي په هغو کې له ټولو سره مرسته وکړئ او کوم کارونه چې د ګناه او تیری وي په هغو کې د هیچ هم ملاتړ مه کوئ زه ګواهي ورکوم چې نشته لایق د عبادت مګر یو الله دی چې هیڅ شریک نه لري او زه ګواهي ورکوم چې زموږ سردار او نبی محمد صلی الله علیه وسلم د الله جل جلاله بنده او رسول دی درود سلام او برکت دیوی په هغه او د هغه په آل او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغه تابیداري کوي ډیرو درنو مسلمانانو ورونو د اسلامي شریعت په احکامو کې که څوک فکر وکړي نو به ګوري چې دا د هیوادونو او د ولسونو د ګټو لپاره راغلی دی تر څو د بشریت نفس لوړوالی رامنځته شي او همدارنګه د لوړو درجو ته دا راپورته شي نو هر هغه څه چې عامې ګټې د خلکو لپاره ثابتوي دا ټول د شریعت سره برابر دي اگر که په دې ښکاره هم نس هم موجود نه وي او هر هغه څه چې د خلکو د ګټو سره په ټکر کې وي په اسلامي شریعت کې هم د هغې بنسټ نه لیدل کېږي د اسلام مبارک دین فردیت او همدارنګ انانیت او ځان ځانوالی نه پیژني او همدارنګه په عامو ګټو باندې د خاصو ګټو مخکیوالی هم نه پیژني بلکې اسلامي شریعت د عامو ګټو او همدارنګه د رښتینې ګټې او همدارنګه د نیک او د پرهیزګارۍ په کارونو کې د همکاریو سرته رسول د محبت او د نورو په غوراوي باندې ولاړ وي همدا باندې باندې ټینګار کوي تر څو یو پرمختللې ټولنه رامنځته شي او یو له بل سره مرسته پکې ترسره شي او د یو وګړي هڅه د ټولنې لپاره وګرځېږي چې دا په نفس وخت کې د دواړو وګړي او ټولنې لپاره غوره تمامېږي او د یو هېواد د خلکو په زړونو کې دا احساس رامنځته کوي چې دوی د یو بدن په څېر دي که چېرته د بدن یو غړی نارام وي نو د بدن ټول غړي به ورسره نارامه کېږي لوی شاعر علامه شوقي ته د خدای خیر ورکړي چې ویلي دي هېوادونو د هغه خلک لمانځه تللي دي خو بیا هم پاتې دي او د خلکو پرته هېوادونه ژوندي دي او تل به هم داسې پاتې وي بې له شکه څوک چې د الله تعالی په کتاب کې فکر وکړي نو دا به درک کړي چې د شریعت د احکام عمومي او کلی مقصد د خلکو لپاره دا دی چې هغوی ته ګټه ورسوي او د هغو لپاره خیر او ښېګړه رامنځته کړي او د هغوی څخه ضرر او شر لرې کړي قرآن کریم په دې باندې ټینګار کړی دی چې د مصلحت او د ګټو ساتل او همدارنګه د عامو ښېګڼو رامنځته کول د پیغمبر صلی الله علیه وسلم او د ټولو انبیاوو لاره وه الله جل جلاله هیڅ نبی او رسول دې نه دی لېږلی مګر دا چې هغوی د قوم د خوښونې او همدارنګه هغوی ته د خیر د رسونې لپاره یې لېږلی دی چې بغیر د کوم مقابل څخه هغوی ته د دنیاوي او اخروي ښېګڼې ور په برخه کړي دي الله تعالی د نوح علیه السلام په ژبه باندې فرمایلی دي و یا قوم لا اسالکم علیه مالا ان اجری الا على الله او ای قوم ز پر دی وظیفه ستا چې څخه کوم مال نه غواړم زما اجر خو پر الله باندې دی او الله تعالی په بل ځای کې د هود علیه السلام په ژبه باندې فرمایلی دی یا قوم لا اسالکم علیه اجرا ان اجری الا على الذی فطرني افلا تاقلون ای قوم پر دی کار باندې ز ستا څخه کوم اجر نه غواړم زما اجر خو د هغه ذات په ذمه دی چې هغه ز پیدا کړی یم آیا تاسو له پوهې څخه کار نه اخلئ او دا ابراهیم د الله خلیلو چې الله ته به یې زهري او دعاګانې کولې د خلکو د عامه ګټو او منفیات او ښېګڼو لپاره یې کار کولو لکه چې فرمایي رب جعل هذا بلدا آمنا ورزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الاخر ای زما ربه دا خار یعنې کعبه د امن خار وګرځوه او د دې له اوسېدونکو څخه چې څوک الله او اخرت منی نو د بلد یا د هېواد څخه مقصد دلته د دغه سیمې اوسېدونکي دي لکه څنګه چې د هغوی لپاره د روزی او همدارنګه د نورو غوښتنه یې کړې وه تر څو د نورو څخه په امان کې پاتې شي ځکه چې که چېرته یو هېواد په امن کې وي او د خلکو روزمره ژوند او هغوی لپاره هر څه برابر وي نو د دغه هېواد د خلکو سره د دې مرسته کوي چې د الله جل جلاله اطاعتو کې نفسونه یې ارام وي زړونه یې مطمئن وي او د الله جل جلاله د هغه ارادې ثابتولو لپاره هڅه کوي چې د ځمکې آبادول او اصلاح کول وي لکه چې فرمایي هو انشا کوم من الارض و ستا امر کوم فیها هماغه ذات دی چې تاسې یې له ځمکې څخه پیدا کړي یاست او دلته یې تاسې مشته کړي یاست او په بل ځای کې فرمایي ولا تفسدو فی الارض بعد اصلاحها او په ځمکه کې فساد مه را ولاړوئ چې کله په هغې کې اصلاحات راغلي وي 
محمدی شریعت ده هم دیل پر راگل ده ترسو ده بشری بانسط پیاو ریکری او برابر سمون او ده اصلاحات و لارا را منسکری او ده سی بانسطون را منسکری چه طولنی ساتنی او هم دارنگ ده ها غد پر مختق لپار کار پکی تر سر شویوی ترسو گتای طول و خلق تو رسی گی او هم دارنگ ده لومری تو بنو ترتیب وال هم را منسطشی ترسو جون منظم او برقرار وی پا ده غد برخ کی کنبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سیرت او ده غد صحابو جون تو گرو نو بلا بل داس دریزونا منگ تر مخت کی گی چه منگ تر دی خود نکوی دا ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سخا روایت دے دیوائی کچھر تا زمون خوخوی چه خیٹ باند مانشو نو دا منگ کولشو خو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ پخبل نفس باند نورو تا غوروال ورکولو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پخبل نفس باند نورو تا غوروال ورکل دے او همدارنگ خبل قرآنی پا نسبتی نورو تا دیر پا عمل رنگ کولا سر لدی چه دوی با دیر ارتیال رل دا بی سید خدری رضی اللہ تعالیٰ نو سخا روایت دے وائی منگ دا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سر پا یو سفر کی ملگریو چی یو سڑے پا اخبان نسپو راغے او وی ویل پا دا سی حال کی چی نظر دی خواہ خواہ آڑولو نو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ورطا و فرمائل لچا سر چی شاہ تا سوار لی اضافہ وی نو حاگ سوک دی کین وی چی حاگ سوار لی نلری او دا چا سر چی کومی تو کی اضافہ وی حاگ چا تا دی ورکلی چی حاگ سن نلری راوی وی چی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دا مال دوم را دولو نا منگ تا بیان کرل تر دی چی منگ فکر رو کرو چی کم شایان اضافہ وی منگ سر پاگی کی بایت حیث منگ حق اون لرو پس صحیح هنو که راغلی دی چه حضرت عائشه رضی الله تعالی عنها سخر وعید دی وای یو مسکین خزر راغلا چه دو لرگانی ورسروی نو دری خورماوی می ورطا ورکلی نو حقی دوان لرگانو تا یوی و خورما ورکلا و یوی تر جگه کلا او دوان لرگانو بانده ای پا برابر دول سره اووی شلا داغ کار ما تا یو حیران اون که تمام شونو کلا چه پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی حقی تا می دا بیانو کل حقی صلی الله علیه وسلم مفرمائل اللہ جل جلالو حقی تا پا دی باندی جنت ورکوی او پا دی باندی با دا اور سخا خلاسوی کلا چه دا دا یو دا سی خزی بدلوی چه خپل لرگانو تا یی پا خپل زان باندی غراوال ورکلیوی نو ساسو سخیل دا داغ چال پارا چه دی یو کمزوری او علمن او مسکین سلی پا خپل زان باندی غراوی کلا چی پا مسلمانان رو بانده بیوزلی او لوگ ازیاده شوان و خپل سوداگر شام سخر او تل پا دا سی حال که چی زر او خان بانده ور پشی او هم دارنگ غولی او کشمش او زین نور شایان بارو حقا تا دا مدینی منواری سوداگر راغل لا ورطی ویل تاسو سغوالی حقوی ویل تا پوهی گی چی مونگ سغوالو مونگ تا حقا سرا خرس کلا چی تا ترسی دلی دی زکا چی پا دی پوهی گی چی خلق دی تا ضرورت لری نو پا دیر محبت او کرامت یو ویلی سمرا کتا ما ترا کوئی چی دا آخلی حقوی ویل دی یو در هم پا دل کی دو در هم بای ورطی ویل دا لگ دی نور هم زیاد کلی سالور بیایی ویل پدی بانی هم زیاد کرده تردی چه غویل پینزا دوار تویل نور هم زیاد کرده غویل تویل آیا با عمرا پا مدینه که زمون سخا ماسیوا نور سوداگر ندی پاتشی یا زمون سخا ما که هم نور سوکتات ندی در آغلی نو تا تا دوم را دیده پیسی سوک در کوی ها غوار تو فرمایل اللہ جل جلال هو ما تا دا هر در هم پا بدل بانی لس چنده نیکه را کوی آیا تا سی پدی بانی زیادت که ولی شی حقوی ویل نا نوی فرمایل زما دی پا اللہ قسم میوچی دا غطول بارو خیما دا اللہ جل جلالو پا لارکی پا مسکینانو او مسلمانانو پا فقراو باندی صدق کردی دی کلا چی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابه و تا اشاره ورکلا چی دا روما پا نوم باندی کوهی واخلی حال دا چی دا غا کوهی دی ویهودی سلی سرو او دا غا پیسی هم دیری جگی وینو پیغمبر صلی اللہ علی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راگی او یهودی سر پدی بانی خبر او کلا خو یهودی انکار او کلا چه طول کوه نخرسوی دا ها غنی مئی واخصا او دا پا دول از رده همه بانی واخصا او دا مسلمانان لپار واقف کرد پا دا سی دول سرا چه یو رز با یهودی دا کوه نو بیسلی او یو رز با عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نوبتو نو کلا چه بچه دا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا رز نوبت راگی نو مسلمانان با دوم رو بطری سلی چه ها بس او آغی سخبه ای گتا پورتا که والا کلا چی یهودی دا کارولی نووی ویل چی زمان که پا ما بانده خراب کلو نو آغی نیمهی نور برخه ای هم ور بانده خرس کلا آغا هم عثمان را دیادانو پا تز را در همه بانده واخستا او آغای مسلمانانو تا واخف کلا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا زمانہ کی کلا چی مجد حرام پا خلق و بانده تنگ شو نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو جماعت گاوندیانو تا چی کورون این اگ دیو عرض و کل چی دا غو کورون نا دا خرس کری تر سو جماعت تا یوار کلی او ویویل تا سو پا کعبا بانده راک کتا شوی یاسی کعبا خو پا تا سو بانده داخ کتا شوی هم دارنگ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ هم هم دا کارو کل او ویویل چی زما حلم تا سو جرات من باید نکلی او حقا صدا صدا تر صدا کم چی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ لتا سو صدا تر صدا کلی او هم دارنگ من 
په دې باندې ټینګار کوو چې په دین باندې صحیح پوهېدل د دې غوښتنه کوي چې د عامو ګټو د شکلونو څخه چې زموږ دین مونږ په هغه باندې حاصلولی یو هغه دا دی چې د خلکو د حالاتو او د هغوی د واقعیتونو څخه ځان خبر کړو او لومړیتوبونو ته ترتیب ورکړو تر څو د ټولنې اړتیاوې پوره کړو په ځانګړې توګه هغه اړتیاوې چې ډېر ضروري وي که چېرته د ټولنې اړتیا په دې کې وي چې هغوی ته دې روغتونونه جوړ شي او همدارنګه د بېوزلو د علاج لپاره ورکړل شي نو لومړیتوب همدلته دی او که چېرته د ټولنې اړتیا په دې کې وي چې هغوی ته د مکتبونو او معاهدونه جوړ شي او د هغه ساتنه دې وشي او په زده کوونکو باندې پیسې مصرف شي تر څو هغوی روزنه په سمه توګه سره ترسره شي نو لومړیتوب همدلته دی او که چېرته اړتیا په دې کې وي چې د هغه چا لپاره چې د واده کولو وس نه لري او هغوی باندې پورونه دي نو هغې پورونه دي ادا شي تر څو د هغوی څخه د پور دغه مصیبت لرې شي نو لومړیتوب بیا په همدې کې راڅرګندېږي ټول ثنا او صفت د هغه الله جل جلاله لپاره دی چې د ټولو مخلوقاتو پالون کې دی هغه په خپل کتاب کې فرمایلي دي چې له هغې څخه مخکې موږ درود سلام او برکت ویو په نبی کریم صلی الله علیه وسلم د هغه په او په ملګرو او په هغه چا باندې چې د قیامت تر ورځې پورې په نیکۍ سره د هغې تابیداري کوي ډېرو درنو مسلمانانو ورونو د اسلام مبارک دین د لومړیتوبونو ترتیب مراعات کړی دی تر څو چې په عامو ګټو کې هم باید د دې ترتیب رامنځته شي او په دې باندې یې امر کړی دی چې عامې ګټې په خاصو او شخصي ګټو باندې مخکې وي ځکه چې عامه ګټه ټولو ته رسېږي او شخصي ګټه یوازې هغه چا ته رسېږي چې هغه یې ترسره کوي نو له همدې لپاره د خپل کار په بدل کې پیسې اخلي او یو پیداره کې کار کې نو د دې څخه دا څرګندېږي چې باید ته د شپې ټوله شپه لمونځونه وکړي خو چې کله ورځې بیا کار ته لاړ شي هلته ستړی او سومانه وي او خپل هغه کار په سمه توګه نه شي ادا کولی او د هغه له وجې د دې ادارې او د خلکو ګټې له ځان سره مخامخ کېږي نو دا په خپل امانت کې ضایع ده او د خلکو پیسې په باطله توګه سره خوړل دي او همدارنګه په مسؤلیت کې کمښت دی چې موږ په هغه باندې مکلف کړی شوي یو نو موږ په دې سره هغه د نفرونو په بدل کې عام واجبات ضایع کوي او بې له شکه چې دیني مقصدونه څخه دا نه دی چې داسې کار تر سره شي چې هغه نورو ته زیان رسوي او به کله چې دغه رضی الله تعالی هو کله چې د مرګ په بسر باندې پروتون او عمر رضی الله تعالی هو ته وسیت وکړه او وفرمایل په دې باندې پوه شه چې الله جل جلاله هغه عمل چې پشپه کې تر سره کیږي هغه د ورځې نه قبلوي هغه عمل چې د ورځې تر سره کیږي هغه بیا د شپې نه قبلوي او همدارنګه الله جل جلاله د نفلونه تر هغه نه قبلوي تر څو چې د فرض ادا کړې نه وي د الله جل جلاله په دین باندې ځان پوه ول لازمي دي په هغه ډول سره چې د زمانې د واقعیتونو سره مناسب وي او همدارنګه د خلکو د احوالو او اړتیاوو مراعات باید وکړی شي او دا د دې اړتیا هم لري چې د موږ باید یوازې د ځینې فقهي مسایلو په پوهه باندې بسنه ونه کړو بغیر د دې چې په هغه کې په ښه ډول سره فکر او دغه مقصدونه درک کړو او لومړیتوبونه تنظیم کړو تر څو د هغه سره د شریعت لوی مقصدونه رامنځته شي په دغه مقصد باندې د پوهې او همدارنګه د دین په عواملو باندې د پوهې په لړ کې او همدارنګه د لومړیتوبونو په لړ کې موږ په دې باندې ټینګار کوو چې د خلکو او د ټولنې د اړتیاوو پوره کول د تکراري حج او د عمرې څخه غوره دی ځکه چې د خلکو د اړتیاوو پوره کول که یو سوک چې خرزدار وی هغه باندې آسانتیا را وصل او دا غرطیا پورا کول یا دا چې پا بی وزلی باندې صدقه کول او دا کفالت تر سره کول او یا هم دا دا چې کورنی بندی را خلاص سول چې هغه پا خرز کی باندی وی دا دا فرض کی فیض دو جمله چخه گنل کی گی دلتا مونگ دیتا دیر از یاد ارتیا لرو چې پا خپل دین باندې پسا ما توگ زان پوی کلو او هم دارنگ خپل واقعیتون در کلو او پا خط توگ سر پری زان پوی کلو ترسو وکا والای شوی تول حق ننگوانی مونگ در کلو چې پا مونگ باندی را چا پی ردیا و پا ترس که بیا می گاتی و مسئلتون پا شخصی گاتو باندی پا خی خلاص او بی طرف های باندی مخی کلو ترسو زمونگ دی دین دل ارخون و ساتن و شی او هم دارنگ ای الله مصر او داغه ولس پاوز او پولیس طول د بدیو سخه وساتي